E a decisão está tomada. Após reunião na Europa, presidente Rodolfo Landim decide modelo e possibilidade de SAF no Flamengo. Proposta irrecusável. Árabes pretendem fazer de tudo para tirar Georgiano de Arrascaeta do Mengão. E departamento de futebol liga sinal de alerta. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira, direto do Hotel Merit, em Guarulhos. Daqui a pouquinho o Flamengo está chegando aqui para se concentrar para o jogo contra o Palmeiras amanhã no Alemanha. Allianz Parque pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, você não paga absolutamente nada por isso e ajuda muito no nosso trabalho, ajuda muito em nosso crescimento. Então, não é inscrito? Botão aqui embaixo escrito, inscreva-se. Você que já é inscrito já sabe, não deixa o vídeo continuar sem você dar o like. Então, dá o like aí, que vai ajudar bastante a gente. Bom, Flamengo embarcou ainda agora no Rio de Janeiro e daqui a pouquinho está chegando aqui nesse hotel em Guarulhos. Lembrando que nós estamos aqui para fazer toda a cobertura da chegada do Flamengo para vocês. Relacionados do Flamengo para o jogo de amanhã, goleiros Matheus Cunha, Rossi, o goleiro Rossi está relacionado, é uma surpresa na lista dos relacionados do Flamengo. E também o Santos, defensores, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Pablo, Rodrigo Caio, o Wesley, que era uma dúvida se viria ou não, porque estava lá com uma gastroenterite, estava com um problema aí no estômago, a famosa diarreia, né? Vamos falar aqui o português, claro. É, Guilherme Varela, Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Os meio-campistas, Thiago Maia, Matheus França, que também era uma dúvida, o jogador tratava uma lesão, fazia um fortalecimento muscular, tá 100%, está viajando aqui para São Paulo. Vitor Hugo, Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Atacantes, Cebolinha, Pedro, André, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esses são os jogadores que estão à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli não vai contar com Eric Pulgar, que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na semana passada. Também não vai contar com Léo Pereira, que teve uma lesão na partida também no final de semana passada. E também com Gabigol, que essa semana passou se recuperando. A gente torce aí para que eles se recuperem, que fiquem bem o mais rápido possível. Bom... Vamos mudar de assunto, falar sobre esse assunto que é SAF no Flamengo. E daí eu vou perguntar a você, torcedor rubro-negro que assiste a gente. Você, é, Flamengo também não vai contar com o Vidal, né? Arturo Vidal tá com uma infecção estomacal, é isso? Tá com, tá com um probleminha no estômago. Eu, deve ser diarreia também. Ah, 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 vamos falar o português, claro. Então pronto, tem o Vidal também, que infelizmente não está relacionado. Bom, fala agora sobre o assunto SAF e eu começo com uma pergunta. Você, torcedor rubro-negro que assiste a gente, você é a favor ou contra o Flamengo virar SAF? Coloca nos comentários. Por quê? Vou explicar a vocês. O, técnico, o presidente Rodolfo Landim ele viajou para a Alemanha, teve reunião lá com o pessoal do Bayern de Munique para entender o modelo de SAF do Bayern de Munique. Como é que funciona a SAF no Bayern de Munique? 25% pertence à Adidas, à Audi e à Allianz. Essas três empresas são dona, donas de 25% do Bayer de Munique. E o Flamengo queria copiar o mesmo modelo do Bayer. E qual é a ideia do Flamengo? Para vocês poderem entender. Só vai abrir possibilidade de SAF se for para construir o estádio próprio. A ideia do presidente Rodolfo Landim é que a empresa construa o estádio e que por, é, é, por conta disso passe a ter aí de 20% a 25% do futebol do Flamengo. Eu já falei, eu volto meu, vou dar minha opinião de novo. O Flamengo não tem necessidade de virar SAF. O Flamengo é um time financeiramente equacionado. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas é um time economicamente equacionado, economicamente estabilizado. Teria várias ações que poderia se fazer com os torcedores que a gente conseguiria levantar esse estádio. Porém, a diretoria entende que o melhor modelo é virando SAF e pode ser aí que coloque isso para votação. Eu queria saber a sua opinião. Você que é inscrito aqui no canal Flazueiro, você é a favor ou contra que o Flamengo vire SAF? 
assim como é, por exemplo, o Bayern de Munique. Coloca nos comentários, lembrando que todo comentário é lido e respeitado. A sua opinião, não, Flazor, eu acho que o Flamengo tem que virar SAF por isso, por isso, por isso. Ou não, não tem que virar SAF e você explica lá o seu motivo, lembrando que o todo comentário é respeitado aqui como sempre, beleza? Bom, como eu disse, daqui a pouquinho o Flamengo está chegando, mas agora eu quero falar sobre Jorgian de Arrascaeta, porque o sinal de alerta está ligado dentro do departamento de futebol do Flamengo. Isso porque tem, tem clubes, não é um clube só, árabes, que estão interessados no Arrascaeta. E um clube que pode chegar, tem dois clubes que podem chegar firmes no Flamengo para tentar tirar o Rascaeta, um é o Alnace, do técnico Luiz Castro, que estava agora no Botafogo, o Alnace do Cristiano Ronaldo. Por quê? O Luiz Castro, ele já conhece o Arrascaeta, já viu o futebol do Arrascaeta. E o outro é o Aulau, de Jorge Jesus. O Arrascaeta foi um jogador importantíssimo para o esquema e para o sistema do Jorge Jesus no tempo em que o técnico esteve aqui no Flamengo. Então, o Flamengo está com o sinal de alerta ligado e o Arrascaeta, ontem, ele deu uma entrevista, até falei sobre ela hoje de manhã, onde ele falou, falou, olha, eu, tô, eu não estou pensando nisso, mas quem vê isso é o meu empresário. Sondagem sempre tem, ele confirmou que existem as equipes sempre sondando ele. Então, o alerta nesse momento está ligado dentro do Flamengo, uma lupa em cima do Arrascaeta sobre a possibilidade de chegar a uma proposta que, na Arábia já fala disso, irrecusável pelo jogador. E aí tem dois, duas equipes que saem na frente pelo, pelos técnicos já conhecer o Arrascaeta. Uma, o Alnace, Cristiano Ronaldo e o, e o Luiz Castro. Mas, assim, imagina um time com Cristiano Ronaldo e Arrascaeta e o outro, o Aulau, que é a equipe do técnico Jorge Jesus. E ainda tem a equipe do Benzema. Tem o time do Benzema lá, que pode vir correndo por fora. Por quê? Beleza. O Benzema tá lá, mas o Benzema precisa de alguém para colocar a bola para ele. E aí o Arrascaeta chegaria para fazer essa função. Então, o departamento de futebol do Flamengo tá com o alerta ligado, tá atento nessa situação do Jorgian de Arrascaeta, apesar do jogador ter falado que já está muito feliz no Flamengo, que já está adaptado, que gosta do Flamengo, a gente tem que ficar sempre em alerta. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre chegadas, né? Porque não é só de saídas, tem também chegadas. O Flamengo segue a procura aí de um meio campo, tem a situação do Claudinho e do Dela Cruz, que ainda estão em curso. A situação do Dela Cruz é a seguinte, o Flamengo está esperando o River Plate, fazer a contraproposta. O Flamengo está esperando o River dar a resposta lá sobre diminuir ou não o valor da multa. Ontem, mais uma vez, Marcos Braz deixou claro para todo mundo que quer contar com o Claudinho, quer contar com o Dela Cruz. Falou, olha, o Dela Cruz, sim, é um jogador que interessa, a gente quer contar com o jogador, a gente está esperando o jogador. O Flamengo não fez questão nenhuma de esconder essa, essa, essa contratação. Agora, vai depender muito do River Plate aceitar os termos contratuais do Flamengo e o valor que o Flamengo está oferecendo. A informação que a gente tem é que o Flamengo até aceita aumentar um pouquinho, aumentar um bocadinho só o que o River pediu. Agora vai depender dos argentinos quererem a proposta do Flamengo e quererem voltar à mesa, voltar a sentar com o Mengão para uma negociação, tá certo? Bom... Flamengo já saiu do Rio de Janeiro, daqui a pouco pousa aqui no aeroporto de Guarulhos, é bem do lado aqui do hotel, é bem pertinho, vai chegar aqui, vai se concentrar. Amanhã tem um jogo importante contra o Palmeiras, o Flamengo precisa ganhar essa partida, precisa vencer esse jogo. É, tá rolando toda uma pressão para cima da arbitragem por conta de, de tudo que vem acontecendo com o Palmeiras, uma pressão muito grande está rolando para cima do árbitro e é claro que nós vamos estar lá fazendo toda a cobertura desse jogo para vocês, tá bom? Você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, é muito importante, acione o sino da notificação, deixe o teu like. Você que quiser acompanhar a chegada do Flamengo aqui, a cobertura vai ser lá no nosso canal secundário, Redação Ninho, tá? Não vai ser aqui no nosso canal, vai ser no Redação Ninho, toda a cobertura da chegada do Flamengo aqui no Merit, é isso, Letícia, o nome? Merit Hotel aqui em Guarulhos, o Flamengo fica concentrado aqui e amanhã vai e joga no Allianz e depois do jogo já volta para o Rio de Janeiro, tá certo? 
Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Não é inscrito? Se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado.